Okay, dear students, so there we are again with you guys and today we're going to talk about chapter number 3, gases again. And in today's topic, we're going to talk about properties of liquids and properties of solids, right? Gases ke baare mein previous lecture mein aapko uh, somehow itna koi khas work nahi hai shape and volume ko dekha jaye liquids ke to liquids jo hai uh, jis bhi container mein aap dalenge inka waise hi uh, shape ho jati hai lekin inka jo volume hai ye constant hota hai yani container agar aap 100 cubic meter lete hain to it doesn't means ke wo 100 cubic meter volume occupy karega liquid agar liquid thoda to wo thoda volume occupy karega to what i am talking you with ke uh, something like shape jo hai wo to no doubt container ki tarah ki hogi lekin uh, volume jo hai right wo uh, constant hoga theek hai aur constant motion se murad ye hai ke jo liquid ke molecules hote hain they are always in motion right they are always in motion and that is called brownian motion brown ek sansdan tha jisne polands yani zardane unki madad se jo hai is motion ko detect kiya tha ki liquids mein bhi ek vibrational motion hota hai and that is called by, uh, uh, brownian motion right you can say as a as a, that liquid possess some kind of motion jaise aap ye experiment kar sakte hain ki ek glass le aur usme ek ink ka drop chhod de hilana nahi hai aapne khud ba khud us sari ink automatically dissolve hogi karke dekhiyega aisa aisa possible hai theek hai so uske baad densities ki baat karte hain liquids no doubt uh, inke packing close hoti hai molecules ki to inki densities as compared to gases zyada hoti hain aur uh, liquids ki densities bhi jo hain wo solid se kam hoti hain lekin sometimes solid ki density bhi kabhi kam ho jati hai to ambiguities hain to mass over volume jo hai liquids ka it depends right jaise uh, alcohol hai aur water hai to alcohol ki density thodi kam hoti hai as compared to water theek hai aur agar hum shahad aur pani ka muwazana kar lete hain to shahad ki density jo zyada hoti hai aur water ki kam hoti hai shahad dalte hain pani mein to niche baith jata hai isliye to shahad ki density zyada thi so uh, we, we just really want to know this right hame pata hona chahiye uske baad if we just talk about the fourth point uh, we got some imf intermolecular forces isme kafi strong hoti hain hydrogen bonding ki wajah se pani exist karta hai isme jo liquids water molecules ke darmiyan jo imf hoti hai intermolecular forces hoti hain wo hydrogen bonding hoti hai iske alawa alcohols hain or many more liquids you know ethers benzenes a lot more liquids to unme bhi jo hai imf generate hoti hai usme imf exist karti hai theek hai uske baad hamare paas hai ji imf intermolecular space jo liquids hote hain kafi tightly packed hote hain inke darmiyan koi khaas itni space nahi hoti they are very just nearly like solids inke darmiyan jo hai wo you know area hota hai inke they don't have any big space between them to you can say that ke inke darmiyan jo spaces hain wo kya hoti hain bahut कम होती है ठीक है सो उसके बाद है जी कैनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स नो डाउट आई विल जस्ट थिंक अबाउट दिस जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कैनेटिक एनर्जीज मौजूद होती हैं और वो काफी यू नो ज्यादा होती हैं और मोशन की वजह से कैनेटिक एनर्जी होती है एनी एनी मॉलिक्यूल इफ इट्स मूविंग डेफिनेटली इट्स मूविंग बिकॉज़ ऑफ कैनेटिक एनर्जीज सो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड पोजेसेस कैनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन क्योंकि उनमें नॉट जिसमें जिस भी लिक्विड में मोशन होगा उसमें कैनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग ठीक है आप लिक्विड्स को जो है उनकी मोशंस को कम कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएंगे ठीक है बिकॉज़ यू विल लोअर द एनर्जी कूल कर देंगे लिक्विड को जैसे बर्फ बन जाती है पानी के केस में बाय डिक्रीजिंग देयर कैनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स कोलाइड अमंग देयर सेल्स एंड एक्सचेंज द एनर्जीज बट दोस ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट डू सो लिक्विड्स में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को एनर्जी दे देता है लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि लिक्विड्स uh, में ज्यादा इस मोशन को देखा जाता है उसके बाद अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को टॉपिक नंबर 3.1.3 नॉन कंप्रेसिबल सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते हैं दे दे जस्ट रियली कैंट कंप्रेस यू नो और सेकंडली अगर हम देखें तो दे गॉट सम स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस यू नो सॉलिड्स इफ मेटालिक सॉलिड्स आर देयर दे गॉट सम मेटालिक बॉन्ड एंड इफ देयर इज अ कोवलेंट सॉलिड्स आर देयर दे गॉट सम रियली रिजिड कोवलेंट बॉन्ड्स और दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स और सॉलिड्स जो हैं दे डोंट हैव एनी एनी यू नो काइंड ऑफ they have a fixed shape right you can say that kyunki jo unke andar motion zyada nahi hai unke andar attractive forces zyada hai to unka jo volume hai wo constant hai unki jo shape hai wo barqarar hai beshak ek solid cheez ko aap container mein rakh de to wo solid cheez apni shape ko barqarar rakhegi apne volume ko barqarar rakhegi theek hai uske baad last mein ji vibration motion yani jo solids hote hain they they just really have uh, 
दे जस्ट रियली हैव वाइब्रेशनल मोशन यानी ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें हमेशा आप देख सकते हैं कि आपको महसूस नहीं होता कि सॉलिड हिल रहे हैं लेकिन एक्चुअली सॉलिड में भी थोड़ा बहुत मोशन होता है देर एंड दैट दैट मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन लेकिन इतना नहीं होता कि आप उसको महसूस कर सकें लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इनमें भी मोशन होता है ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है टॉपिक नंबर थ्री पॉइंट वन पॉइंट फोर उसमें मैं प्रेशर के बारे में आपसे बात करूंगा और यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में आपसे बात करूंगा ठीक है और इसकी भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको डिलीवर करूंगा तो ये टॉपिक में जो है इट्स नॉट दैट मच टफ रॉकेट साइंस टॉपिक तो आई रिली वेश आप इसको रीडिंग गो थ्रू भी करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम आई विल कैच यू इन मन लेक्स थैंक यू सो मच